வணக்கம் ஓம் செய்திகளுக்காக ஸ்ரீதேவி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கடந்த காலத்தில் அரியாங்குப்பத்தில் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின் நிறைவேற்றம் திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழாவில் முதல்வர் மகிழ்ச்சி கடற்படையால் கடத்தப்பட்ட காரைக்கால் மீனவர்களை மீட்க முதல் வைத்திலிங்கம் நடவடிக்கை இந்திய தூதரக அதிகாரியுடன் பேச்சுவார்த்தை வைத்திகுப்பம் மற்றும் வேலையூர் சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் நாளை மறுநாள் மாசிமாக தீர்த்தவாரி திருக்காஞ்சி நதீஸ்வரர் கோவிலில் தேரோட்டம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் கடந்த காலங்களில் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழாவில் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை நோனாங்குப்பம் சொன்னாம்பாறு பாலம் அருகில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் பதிமூன்று அடி உயர திருவள்ளுவரின் வெண்கல சிலை மற்றும் அதனை சுற்றி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் பூங்கா போன்றவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் திறப்பு விழா இன்று காலை அமைச்சர் ஷாஜகான் தலைமையில் நடைபெற்றது விழாவில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமன் கன்னியாகுமரிக்கு பிறகு புதுவையில் தான் திருவள்ளுவருக்கு சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் வரும் காலங்களில் திருவள்ளுவர் தின விழாவினை நோனாங்குப்பத்தில் கொண்டாட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ஷாஜகான் புதுவையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவர் சிலையில் மூன்று வீரர்களை காட்டுவது போன்று இருப்பது திருக்குறளின் அறம் பொருள் இன்பம் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது எனவும் திருக்குறளை பள்ளிகளில் மனப்பாட பகுதியாக கற்றுத்தராமல் பொருள் விளக்கத்துடன் கற்றுத்தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் சபாநாயகர் ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில் புதுவை மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் திருவள்ளுவர் சிலை அமைந்துள்ளது எனவும் இந்த சிலையை அமைக்க தொடர்ந்து குரல் கொடுத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனந்தராமனை பாராட்டுவதாக பேசினார் விழாவில் பேசிய முதல்வர் வைத்திலிங்கம் பிரெஞ்ச் மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தது புதுவையில் தான் என்ற நிலையில் தற்போது அவருக்கு சிலை அமைத்திருப்பது அரசுக்கு பெருமையை அளிக்கிறது எனவும் அரியாங்குப்பம் தொகுதியில் முந்தைய ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னர் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் ஜாதி மத பேதமில்லாத �ஒரு காவியம் என்னவென்று பார்த்தால் ஐயன்குரிய திருக்குறள் தான் என்று சொல்ல வேண்டும் நமக்கு அந்த தமிழுக்கு தமிழ் அன்னைக்கு செம்மொழி என்ற பட்டம் கிடைத்திருக்கின்றது அந்த பட்டத்தின் காரணமாகத்தான் அந்த நோக்க பாடலாக இருக்கக்கூடிய அவர் இருக்கின்ற வரை அந்த காவியம் இருக்கின்ற வரை மக்கள் செம்மையாக வாழ்வார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் காட்டிய வழிதான் இன்றைய தினம் உலகத்திற்கு வழிகாட்டுகின்றது என்று சொல்லலாம் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள காரைக்கால் மீனவர்களை மீட்க புதுவை அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக முதல்வர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய எல்லையில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த நாகை மற்றும் காரைக்காலை சேர்ந்த நூற்று ஆறு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் துப்பாக்கி முனையில் சிறைப்பிடித்து சென்றனர் இது தொடர்பாக காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கலத்தி செல்லப்பட்ட மீனவர்களின் உறவினர்கள் கதறி அழுது மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் இதுகுறித்து புதுவை முதல்வர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து டில்லியில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தை முதல்வர் வைத்திலிங்கம் தொடர்பு கொண்டு காரைக்கால் மீனவர்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் மேலும் கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தையும் முதல்வர் வைத்திலிங்கம் தொடர்பு கொண்டு மீனவர்களை மீட்டு தரும்படி பேசியுள்ளார் இந்த தகவலை முதல்வரின் அலுவலகம் இன்று பிற்பகல் தெரிவித்துள்ளது மாசிமாக தீர்த்தவாரி நாளை மறுதினம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு வைத்திகுப்பம் மற்றும் திருக்காஞ்சியில் மக்கள் நூற்று கணக்கில் கூடுவர் என்பதால் அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதுவை வைத்திகுப்பத்திலும் மாசிமாக தீர்த்தவாரி நடைபெற இருப்பதை முன்னிட்டு அங்கு பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து சாமி சிலைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டு தீர்த்தவாரி நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாசிமக திருவிழா குழுவினர் மாசிமகம் நடைபெறும் வைத்திகுப்பத்தில் உற்சவ மூர்த்திகளை தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கடலில் தீர்த்தவாரி செய்யும் பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்காக நீச்சல் தெரிந்த நூறு இளைஞர்களை கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் இதேபோன்று விலேனூர் சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையோரம் அமைந்துள்ள திருக்காஞ்சி கங்கவராக நதீஸ்வரர் கோவிலில் 
நாளை மறுதினம் மாசி மக தீர்த்தவாரி நடைபெறுகிறது இதில் வெளியூரை சுற்றி உள்ள பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட சுவாமி சிலைகள் எடுத்து வரப்பட்டு சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் தீர்த்தவாரி செய்து வைக்கப்பட உள்ளது அப்போது முன்னோர்களின் நினைவு கூறும் வகையில் உறவினர்கள் திதி கொடுக்க உள்ளனர் சங்கராபரணி ஆற்றில் குளித்தால் பாவங்கள் போகும் என்ற ஐதீகம் காரணமாக மக்கள் ஆற்றில் நீராடி ஈர உடையுடன் சாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளனர் இதனையொட்டி திருக்காஞ்சி ஒதியம்பட்டு கிராமத்திற்கு இடையே ஆற்றின் குறுக்கே மண்பாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது மாசி மக தீர்த்த வாரியினை முன்னிட்டு திருக்காஞ்சி கோவிலுக்கு மக்கள் நாளை இரவிலிருந்தே செல்ல உள்ளனர் தீர்த்த வாரியின் போது திதி கொடுப்பதற்கு தேவையான காய்கறிகள் மில்லியனூரில் சாலையோரங்களில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன புதுவை சாலை போக்குவரத்து கழகத்தில் என்ஆர் தொழிற்சங்க பெயர் பலகை திறப்பு விழாவில் நலத்திட்ட உதவிகளை கட்சியின் தலைவர் ரங்கசாமி வழங்கினார் புதுவை சாலை போக்குவரத்து கழகத்தில் என்ஆர் தொழிற்சங்க பெயர் பலகை திறப்பு விழா இன்று காலை நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட சங்க கௌரவ தலைவர் ஜெயபால் பெயர் பலகை திறந்து வைக்க மாநில தலைவர் ராஜசேகர் தொழிற்சங்க கொடியை ஏற்றி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நலத்திட்ட உதவிகளை முன்னாள் முதல்வரும் என்ஆர் கட்சியின் தலைவருமான ரங்கசாமி வழங்கினார் இதில் சாலை போக்குவரத்து கழக சங்க கௌரவ தலைவர் மாரிமுத்து மற்றும் நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியை சேர்ந்த பலர் மாநில அமைப்பாளர் ஜானகிராமன் முன்னிலையில் தாங்களை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டனர் புதுவை அருகே உள்ள மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி வாதனூர் கிராமத்தை சேர்ந்த முருகசாமி ஜெயராமன் சிலம்பரசன் ஆகியோர் தலைமையில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மாநில அமைப்பாளர் ஜானகிராமன் முன்னிலையில் தாங்களை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினர் துரைராஜன் மண்ணாடிப்பட்டு கொம்யூன் துணைத் தலைவர் குமார் செயலாளர் செந்தில்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பணிகளை புறக்கணித்து உண்ணாவிரத போராட்டம் காவல்துறையின் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் சுகாதார ஊழியர்கள் அங்கும் இங்கும் அலைக்கழிப்பு அமைச்சர்களை நம்பாமல் செயல்பட்டதால் தான் ஆட்சி மாற்றம் அதிகார குவியலால் நிர்வாக சீர்கேடு ஏற்பட்டதாக ரங்கசாமி மீது வைத்திலிங்கம் சராமரி குற்றச்சாட்டு விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு பத்து வருடங்களாக சேவை செய்து வரும் பர்மா பிரிண்டர் நிறுவனத்தின் மற்றும் ஒரு புதிய உதயம் பர்மா கா உங்கள் வீட்டில் நடைபெறும் அனைத்து சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பர்மா டிஜிட்டல் பிரிண்ட் உலகின் முதன் முதலாக யூவி முறையில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட அழைப்புதல்கள் நமது ஷோரூமில் மட்டுமே பர்மா டிஜிட்டல் பிரிண்ட் கலர் டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் ஸ்பெஷல் சைஸ் கலர் வால் போஸ்டர்ஸ் அப் டு உடனுக்குடன் செய்து தரப்படும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் சிறந்த பர்மாவின் சேவை பர்மா பிரிண்டர் காட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் மறைமலை அடிகள் சாலை பர்வின் டிராவல்ஸ் பஸ்ட் ஃபுளோ நெல்லி தோப்பு சிக்னல் அருகில் புதுச்சேரி வாடிக்கையாளர்களாக வாருங்கள் இனிய நண்பர்களாக செல்லுங்கள் பர்மா பிரிண்டர் காட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் போன் ஜீரோ போர் டூ ஜீரோ செவன் த்ரீ டபுள் செவன் கடையில் கொள்ளை இப்படி லைஃப்ல அசம்பாவிதங்கள் எப்ப வேணா நடக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருந்தா எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் வராம தடுக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜிஸ் இன் இன்கம்பேரபிள் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க மைக்ரோ வெஹிக்கிள் செக்யூரிட்டி உங்க காரை யாராவது அன்லாக் செய்ய முயற்சி செஞ்சாலே எஸ் எம் எஸ் அலர்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் மைக்ரோ ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் உங்க வீட்டு கதவை சம்பந்தம் இல்லாத யாராவது திறக்க முயற்சி செஞ்சாலோ அல்லது ஃபயர் கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலோ உங்க மொபைல் போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து உங்களை அலர்ட் செஞ்சிடும் மைக்ரோ ப்ரோடக்ட் ரீயூசபிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் இஷோ கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் யூஸ் செய்யலாம் இன்னும் மைக்ரோ லாஸ்ட் மொபைல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் மைக்ரோ வீடியோ டோர் போன் மைக்ரோ லேப்டாப் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ பவர் ஹோம் யூபிஎஸ் இப்படி நம்ம பாதுகாப்புக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் தராங்க பதினெட்டு வருட அனுபவிக்க மைக்ரோ டெக்னாலஜி சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி நவுகா செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் ஏ போர் 
Rams Apartment No. 40, Vijay Raghava Road, T Nagar, Chennai 17. Authorized Distributor for Puducherry, J Mahavi Distributor. Number 261, second floor, JN Street, Puducherry. Schools, colleges, apartments, malls, corporates. Your security concept is free demo. Call 98844 5238. Manadei tottu maayakum Nezari regarisa Nam yennam pool inga kedaikum Ondi ramsals Indrum yennrum namade Yennrum namade Yennrum namade Ramsals pondicherry Indrum yennrum namade Paka regarisa Nezari regarisa Indrum yennrum namakke Ondiram salsirik, manadei tottu maayakum. Nezari regarisa, nam yennam pooling kedaikum. Ondiram sals, yendrum yendrum namade. Yendrum namade, yendrum namade, Ram sals pondicherry. Yendrum yendrum namade. Yellavida Pun Abaranangalakum Taratin Tayakam Pudubai Tangamalikai Pudubai Tangamalikai Pudubai Tangamalikai Pudubai Tangamalikai Kangati Dumi Ulam Nadumi Yetane Pudaragangal Kalin Kaviyam Maragin Oviyam Nagagalin Alayam Taratin Tayakam Pudubai Tangamalikai Yellow with a pun, Abaranangalakum, Tarathin Tayakam, Puduway Tangamalikai Puduway Tangamalikai Sedihal, Torakindana. Puduwe Chinaya Buratil, Naripita, Yay, Mariaman, Rainakambal Amman, Yay, Nakamutu, Mariaman, Kovil, Kumba Bishaka Viravil, Thralana Bakakal, Kalakundana. Puduwe Chinaya Buratil, Amidula, Yay, Mariaman, Rainakambal Amman, Yay, Nakamutu, Mariaman, Kovil, Kumba Bishaka Vira, Yendri Naripita. Here in Munitu, Karana Padinankam, Tedi Mudal, Serap Bujakal, Narthapa to Varakindana. In the Kali, Nara the Homangalaka Pinna. Satamanda Utna Lashmi Naran and Munilail, Kumba Vishagam, Narata Patada. He will all like a Tirupani Kuruviner Matram, a Pavudi is in the Podumakal, Kalan the container. Kumba Vishaga Viravin Tarsiaga, in the Yerabu Naripetraman, Vidula Negatil, Kralana Bakarkal Pangi Tanner. Wakukal Perivatar Kaka mean of a Makala Yematri Kondir Pade, Inimailum Portukola Mudia the Indri, Singara Vailer, Munita Karaka Talavat Sandran Tirvitular. Pudumail in the Sadi Alavik Sandi Tower, Ilanga Arasal Kai the Sayapatula, Nutu Aur Mina Vergali, Vidivika, Matia Maila Arasagal, 
போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மீனவர்களின் பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி நடத்தப்பட்ட முற்றுகை போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் மீனவர் அணியினர் கொச்சைப்படுத்தி உள்ளனர் என்றார் மீனவ மக்கள் தொகை பத்து புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருக்கும் நிலையில் மீனவர்களுக்கு ஒன்றரை சதவீத இடஒதுக்கீடு போதும் என்று வாரிய கோப்பில் கையெழுத்திட்டு தந்தவர்தான் முன்னாள் எம்எல்ஏ இளங்கோ என்ற சந்திரன் தற்போது உள்ஒதுக்கீடாக இரண்டு சதவீதம் கொடுத்தது போதும் என பாராட்டு மழை பொய்ந்தவர்கள்தான் இவர்கள் என சுட்டிக்காட்டினார் அனைத்து கிராமங்களிலும் சுனாமி வீடுகள் கட்டி முடிக்க தேவையான நிதி இருந்தும் அந்த பணத்தை தொகுதி பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் மீனவனுக்கு தெரியுமா என்று கேள்வி எழுப்பிய சந்திரன் வாக்குகள் பெறுவதற்காக மீனவ மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருப்பதை இனிமேலும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்றார் இப்போ மத்திய மாநில அரசுகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நூத்தி ஆறு மீன்களை விடுவிக்க இம்மிடியேட்டாக அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த மீனவர்களை முடிக்கிறது நாற்பத்தி நாலு மணி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் அவங்க திரும்ப இந்தியாவுக்கு வர மாதிரி இவங்க நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் நாங்கள் சும்மா இருப்போம் அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவோம் இதை இந்த இது ஒன்று நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வீரம் பேசுகிறாங்க தேவையில்லாமல் வீரம் பேசுகிறாங்க மக்களை பழி கொடுத்துட்டு வீரம் பேசிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க வீரம் பேசுகிற இவங்க தான் இந்த மக்கள் வந்து பத்து புள்ளி எட்டு சதமானம் இருக்கிறாங்க நம்ம பாண்டிச்சேரியில் அப்படி இருக்கும்போது வாரியம் மூணு சதமானம் பரிந்துரை பண்ணுது ஆனால் வாரியத்தில் உறுப்பினராக இருக்க ஒரு மீனவர் போயிட்டு எங்களுக்கு ஒன்றரை சதமானம் போதுன்னு சொல்லிட்டு கைது போட்டு கூப்பிட்டு வந்தார் அந்த விஷயம் இந்த அறிக்கை ஊட்ட மீனவர்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் இவங்க நல்லா கவனிச்சுட்டு பேசணும் பேசும்போது அதே மாதிரி பல கட்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அது ரெண்டு சதமானம் மாற்றி உள்ஒதுக்கீடாக கொடுத்தாங்க அதுவும் தப்பு அதுவும் அவங்க போட்டி போட்டி பெரிய சந்தோஷமாக பாராட்டு மழை தெரிவித்தாங்க இதுக்கெல்லாம் இப்போ எவ்வளோ பெரிய தப்பெல்லாம் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் மக்களுக்கு எதிரான விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சுகாதார ஊழியர் சங்க சம்மேளனத்தினர் கண்டன வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இன்று முதல் கால வரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்தப் போவதாக சுகாதாரத்துறை ஊழியர் சம்மேளனம் அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் சங்க நிர்வாகிகள் பணியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவமனை செவிலியர்கள் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு தங்கள் பணிகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் நோயாளிகள் கடும் அவதி அடைந்தனர் இதன் தொடர்ச்சியாக சுகாதார ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில் புதுவை மாநில சுகாதார ஊழியர் சங்க சம்மேளனத்தினர் இன்று காலை செஞ்சி சாலை திடலில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் இதற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்ததைத் தொடர்ந்து தீயணைப்புத்துறை அலுவலகம் அருகில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது சங்க தலைவர் கலைச்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் மக்கள் பிரதிநிதிகளை நம்பாமல் செயல்பட்டதால் தான் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் நிலை உருவானது என்று ரங்கசாமி மீது முதல்வர் வைத்திலிங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கடந்த ஆட்சியில் அதிகார கூவியில் ரங்கசாமியிடம் குவிந்து கிடந்ததால் நிர்வாக சீர்கேடு ஏற்பட்டதுடன் அமைச்சர்களின் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனவும் அவர் ஏழரை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்திருந்தாலும் நாங்கள் ஆட்சி செய்த முப்பது மாதங்களில் நிறைய சாதனைகளை செய்துள்ளோம் என்றார் தன்னை சுற்றியுள்ள நான்கு பேரை ரங்கசாமி நம்பியதால் தான் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது என்ற முதல்வர் அவர்கள் ரங்கசாமியுடன் இருக்கும்போது எப்படி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று கேள்வி எழுப்பினார் அமைச்சரவை எல்லாரும் வேலை செய்தாதான் ஒரு அமைச்சரவை இல்லைன்னா அமைச்சரவை தேவையில்லை அது ஒரு மினிஸ்ட்ரின்னு சொன்னோம்னா எவரிபடி ஷுட் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனே பண்ணாம அதிகாரத்தை பூரா ஒருத்தவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதனுடைய விளைவுகள் நீங்க கடந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கலாம் எந்த வேலையும் நடக்கல நடக்காத காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிகார குவியல் அந்த அதிகார குவியல் தான் அது வந்து பணிகள் இந்த நிர்வாக சீர்வை கேட்டிற்கு காரணம் உதாரணமாக அமைச்சரவைன்னு சொல்கிறது முதலமைச்சருக்கு ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆனால் கடந்த காலத்தில் முதலமைச்சருக்கு ஆலோசனை அமைச்சரவையிலேருந்து கிடைக்கல ஆனால் அவருக்கு வெளியிலேருந்து தான் கிடைச்சிது முதல்ல இருந்து உங்களுக்கு அதனால் தான் நமக்கு வந்து இந்த நிர்வாக சீர்கேடு அப்படின்றது காரணம் அவங்க பேசும்பொழுது இன்றைக்கு தானே இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை 
வந்து முதலமைச்சர் வந்து அதிகாரம் இல்லாத இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் அவர் வந்து அதாவது பலமான முதலமைச்சர் பலம் இழந்த முதலமைச்சர் அவருடைய வாதம் இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் பலமான முதலமைச்சராக இருந்து அவரால் சாதிக்க முடியல அவர் எதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைச்சாரோ அவரால் செய்ய முடியல அது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஆலோசனை சொல்கிறதுக்கு இல்லை அவர் கேட்கறதுக்கு அவர் தயாராக இல்லை அதனால தான் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் முத்திரை பதிக்கக்கூடிய அதில் ஏதாவது ஒரு திட்டம் இருக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எதையாவது ஒரு பேரை சொல்ல சொல்லுங்கள் நான் இந்த ஒரு ஒரு இதாக செய்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் எந்த திட்டமுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து அறக்குறையா நின்றுதான் காரணம் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் நம்ம வேலை செய்ய வைக்கிறதுனால திட்டங்கள் வந்து இந்த தொண்ணூறு மாதம் அவருக்கு கொடுத்த டைம் ஏழு வருஷம் ஏழு பன்னெண்டு எண்பத்தி நாலு ஒரு அரை ஏழரை வருஷம் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு மாதம் ஆனால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலமும் முப்பது மாதங்கள் அந்த முப்பது மாதங்களில் நாங்கள் நிறைவேற்றிருக்கக்கூடிய திட்டங்களை பாருங்கள் அவங்க நிறைவேற்றிருக்கக்கூடிய திட்டங்களை பாருங்கள் ஏழு வருடங்கள் இருந்தாலும் கூட அவரால் ஒரு நான் இதை தான் செய்தேன்னு சொல்ல முடியுதா பாருங்கள் என் காலத்தில் இது வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமான்னா சொல்ல முடியாது அவர் எதுவும் இல்லை மெடிக்கல் காலேஜ் சொல்வார் ஆனால் ஆரம்பித்தார் பாதியில் நின்று போச்சு மருத்துவமனை ஆரம்பித்தார் பாதியில் நின்று போச்சு அரியாங்கப்பம் பாலம் ஆரம்பித்தார் பாதியில் நின்று போச்சு காரைக்காலில் பாலம் ஆரம்பித்தார் பாதியில் நின்று போச்சு வாட்டர் டேங்க் ஆரம்பித்தார் பாதியில் நின்று போச்சு இதில் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து யாரையுமே நம்பாமல் மக்கள் பிரதிநிதிகளை நம்பாமல் இன்னும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை நம்பாமல் தன்னை சார்ந்த ஒரு நான்கு ஐந்து பேர்கள் கூறுவதை மட்டுமே நம்பியிருந்த காரணத்தினால் தான் அந்த ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது இந்த நாலு பேர் சொன்னார் இல்லையா ஆட்சி மாற்றம் அப்படின்ட்டு அந்த நாலு பேர் இன்னும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கிறாங்க யார் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு காரணமோ அந்த நாலு பேரும் இன்னும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கிறாங்க இன்னும் அவங்க மாறல அவங்க மாறாம ஆட்சி மாற்றம் எப்படி வரும் இல்லையே இன்னும் அவரே மாறலையே அதாவது பலம் அப்படின்னு சொன்னா தமிழகத்தை கூட எடுத்துக்கங்க கலைஞர்கிட்ட எந்த போர்ட்ஃபோலியோ கிடையாது அவர் எல்லா போர்ட்ஃபோலியோவையும் மற்றவங்கிட்ட கொடுத்து வேலை வாங்குறது தான் அவருடைய வேலை அதே மாதிரி வந்து புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட எந்த போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுக்கல அவங்க எல்லார்ட்டையும் கொடுத்து தான் பார்த்தாங்க அதே மாதிரி மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரெல்லாம் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ மற்றவங்கிட்ட கொடுத்து தான் வேலை வாங்குவாங்க ஆனால் இவர்கிட்ட இருந்த போர்ட்ஃபோலியோலாம் எண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ போர்ட்ஃபோலியோ இருந்தது தெரியும் பொதுப்பணித்துறை அவர்கிட்ட தான் ஆனால் வேலை நட வேலை நடக்கலை வருவாய்த்துறை அவர்கிட்ட தான் வேலை நடக்கலை வரித்துறை அவர்கிட்ட தான் இருந்தது வரி சரியாக வசூல் பண்ணல இன்னும் கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன துறைகள் இருக்குதோ எல்லா துறையும் அவர்கிட்ட தான் பேருக்கு தான் மற்றவங்கிட்ட இருந்தது ஏதோ ஒவ்வொரு துறை ஒவ்வொரு பேரு தான் கொடுத்துருந்தார் ஆனால் அந்த துறையும் அவர்களால் செயல்படுத்த முடிஞ்சுதான்னா முதல்வருடைய தலையீட்டுனால அவங்களால செயல்பட முடியல அப்போ வந்து அவர் பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அவரால் செயல்பட முடியல எல்லா அதிகாரத்தையும் அதிகார குவியலாக வச்சுருந்தார் அதிகாரத்தினுடைய மொத்த உருவம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதல் அரசாங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி நாராயணன் வெளியில் போனார் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ கூட யார்ட்டையும் பிரித்து கொடுக்கல அவரே எடுத்துக்கிட்டார் அதுக்கோசரம் ஒரு அமைச்சர் அவர் போடவே இல்லை அவரே தான் வச்சுக்கிட்டார் அப்போ என்ன யாரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லையா யார்ட்டையும் கொடுக்கக்கூடாதா இல்லை மற்றவங்களாம் திறமை இல்லாதவங்களா 
ஏன் கொடுக்கல அதாவது அவரே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கணும் யாருக்கிட்டையும் கொடுத்து செய்ய சொல்லக்கூடாது அவரும் செய்யக்கூடாது அதனுடைய விளைவு தான் இந்த தொண்ணூறு மாதங்களில் புதுவையிலிருந்தே வீழ்ச்சி இந்த முப்பது மாதங்களில் புதுவையினுடைய வளர்ச்சி இந்த தொண்ணூறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அச்சீவ் ஆனது எண்ணூறு கோடி தான் நாங்கள் இந்த முப்பது மாதத்தில் எண்ணூறு கோடி ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ஆக்கியிருக்கிறோம் ஏன் அதை செயல்படுத்தல வரியெல்லாம் வாங்கலையே பெட்ரோல் பங்க் கார்டெல்லாம் வாங்கலையே என்ன காரணம் அதுக்கு ஏன் வாங்கல இவர் இவருக்கு தெரிஞ்சு நடந்ததா தெரியாத நடந்ததா அதுக்கு அமைச்சர் அவர் தானே இதெல்லாம் ஏன் செய்யல இப்ப மட்டும் என்ன செய்ய போறாரு திருப்பியும் இன்னைக்கு யார் அவங்க கூட இருக்காங்கன்னா இந்த போராளிகள் தான் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அவரால் அவரால் அதை ஒதுக்க முடியுமா இந்த குற்றவாளிகளை கிட்ட வராதுன்னு சொல்ல முடியுமா அவரால் இதெல்லாம் யாருடைய பணம் ஏதோ கம்பெனிக்கார பணம் இல்லை ஏழை எளியவர்கள் வரியாக கொடுத்த பணம் இல்லாதவங்க கொடுத்த வரி பணம் தான் கட்சி கூட ஆரம்பிக்கலாம் ரிசல்ட் கிடைக்காது ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அவரே சொல்லிருக்கிறார் எனக்கு இந்தியா டிடேல அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு தடவைன்னு சொல்லிட்டு அதே இந்தியா டிடேல இன்னைக்கு என்ன எழுதிருக்காங்கன்னு படிச்சு பாருங்க இந்த அவார்டு கொடுத்த பத்திரிக்கையே இன்னைக்கே அவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுது நான் சொல்றேன் நான் சொல்லு பத்திரிக்கை தான் சொல்லுது கோதுமை லாஸ்பேட்டையில் விநியோகம் செய்யப்படும் குடிநீர் சீர்கேடாக உள்ளதை கண்டித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொதுவை லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் குடிநீர் சுகாதார சீர்கேடாக உள்ளதென அரசின் கவனத்தை ஈர்த்த போதிலும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்பதை கண்டித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் இன்று காலை குடிநீர் நீர்தேக்க தொட்டி முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநில செயலாளர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் லாஸ்பேட்டை தொகுதி மக்கள் கலந்து கொண்டனர் இதே போன்று பாரதி கூட்டுறவு நுகர்வோர் பண்டக சாலையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு அரசின் அலட்சிய போக்கு காரணமாக ஒன்பது மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை இதனால் நாற்பது ஊழியர்களின் குடும்பங்கள் பசி பட்டினியால் வாடுவது குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநருக்கு தந்தி கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஆவேசமடைந்த ஊழியர்கள் கூட்டுறவு பதிவாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதில் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் அச்சுத்துறையில் பத்து வருடங்களாக சேவை செய்து வரும் வர்மா பிரிண்டர் நிறுவனத்தின் மற்றும் ஒரு புதிய உதயம் வர்மா கா உங்கள் வீட்டில் நடைபெறும் அனைத்து சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வர்மா டிஜிட்டல் பிரிண்ட் உலகின் முதன் முதலாக யூவி முறையில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட அழைப்புதல்கள் நமது ஷோரூமில் மட்டுமே வர்மா டிஜிட்டல் பிரிண்ட் கலர் டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் ஸ்பெஷல் சைஸ் கலர் வால் போஸ்டர்ஸ் அப் டு தேர்ட்டின் இன்ச் இன்டு ஃபார்ட்டி செவன் இன்ச் ஆல் டைப் ஆஃப் லேமினேஷன் ஆல் டைப் ஆஃப் பைண்டிங் மல்டி கலர் பிரிண்டிங் ஒர்க் மல்டி கலர் ஸ்டிக்கர்ஸ் மல்டி கலர் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ஆல் டைப் ஆஃப் மீடியா ஹை ஸ்பீட் அண்ட் லோ காஸ்ட் இனாக்ரல் ஆஃபர் பெர் பிரிண்ட் ரூபே ஸ்டேட் திருமண அழைப்புகள் உடனுக்குடன் பிரிண்டிங் செய்து தரப்படும் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் சிறந்த பர்மாவின் சேவை பர்மா பிரிண்டர் காட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்ட்ஸ் மறைமலை அணிகள் சாலை பர்வின் டிராவல்ஸ் பஸ்ட் ஃபுளோ நெல்லி தோப்பு சிக்னல் அருகில் புதுச்சேரி வாடிக்கையாளர்களாக வாருங்கள் இனிய நண்பர்களாக செல்லுங்கள் பர்மா பிரிண்டர் காட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் பிரிண்ட்ஸ் போன் ஜீரோ போர் ஒன் கார் திருட்டு தீ விபத்து கடையில் கொள்ளை 
இப்படி லைஃப்ல அசம்பாவிதங்கள் எப்ப வேணா நடக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இருந்தா எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் வராம தடுக்கலாம் மைக்ரோ டெக்னாலஜி இன் இன்கம்பேரபிள் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க மைக்ரோ வெஹிக்கிள் செக்யூரிட்டி உங்க காரை யாராவது அன்லாக் செய்ய முயற்சி செஞ்சாலே எஸ் எம் எஸ் அலர்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் மைக்ரோ ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் உங்க வீட்டு கதவை சம்பந்தம் இல்லாத யாராவது திறக்க முயற்சி செஞ்சாலோ அல்லது ஃபயர் கேஸ் லீக்கேஜ் இருந்தாலோ உங்க மொபைல் போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து உங்களை அலர்ட் செஞ்சிடும் மைக்ரோ ப்ரோடக்ட் ரீயூசபிள் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷன் கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் யூஸ் செய்யலாம் இன்னும் மைக்ரோ லாஸ்ட் மொபைல் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் மைக்ரோ வீடியோ டோர் போன் மைக்ரோ லேப்டாப் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் மைக்ரோ பவர் ஹோம் யூபிஎஸ் இப்படி நம்ம பாதுகாப்புக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் தராங்க பதினெட்டு வருட அனுபவிக்க மைக்ரோ டெக்னாலஜி சூப்பர் ஸ்டாக் ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி நவுகா செக்யூரிட்டி சொல்யூஷன் ஏ ராம்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி விஜய ராகுவா ரோடு டி நகர் சென்னை செவன்டீன் ஆத்தரைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் புதுச்சேரி ஜெய் மகாவீர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் செகண்ட் ஃபுளோர் ஜே என் ஸ்ட்ரீட் புதுச்சேரி ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் மால்ஸ் கார்பரேட்ஸ் உங்க செக்யூரிட்டி கான்செப்டுக்கான ஃப்ரீடம் ஒர்க்கு கால் பண்ணுங்க நைன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ எயிட் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் உங்கள் பாதுகாப்பை எங்கள் கரிசனம் முந்தையாங்க <laughs> So, summer வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாம மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃப்ரீ சம்மர் சேல்ல பொருட்கள் வாங்கி பணத்தை மிச்சப்படுத்துங்க கோடிய என்ஜாய் பண்ணுங்க மிக குறைந்த விலைக்கு உத்தரவாதம் ஐந்தே நிமிடத்தில் ஈஸி பினான்ஸ் விஸ்தாரமான பார்க்கிங் வசதி தென்னர்காடு மாவட்டத்துக்கு இலவச டோர் டெலிவரி புதுவையில் ஏழாயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வீட்டு உபயோக பொருட்களின் சூப்பர் மார்க்கெட் பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமலை அடிகள் சாலை பொட்டானிக்கல் கார்டன் எதிரில் பாண்டிச்சேரி தொடர்கின்றன இதில் அரசு துறைகளின் அனைத்து பிரிவு சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இதே போன்று லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் கொசு தொல்லையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் மற்றும் மாணவர் சங்கத்தினர் நேற்று மாலை கொசு வலை மற்றும் தாரை தப்பட்டையுடன் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனர் லாஸ்பேட்டை வானவில் பஸ் நிறுத்தத்தில் இருந்து உழவர் சந்தை பஸ் நிறுத்தம் வரை நடைபெற்ற நடைப்பயணத்தை பொதுமக்கள் வேடிக்கையுடன் பார்த்தனர் 
பொதுவை ராஜ்பவன் தொகுதியில் இணைப்பு கற்களை கொண்டு சாலை அமைக்கும் பணியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி சிவகுமார் துவக்கி வைத்து பொதுவை ராஜ்பவன் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரின் உள்ளாட்சி நிதியிலிருந்து சுமார் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் தெருக்களுக்கு இணைப்பு கற்களை கொண்டு சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை இன்று காலை நடைபெற்றது இதில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி சிவகுமார் கலந்து கொண்டு பணிகளை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் நகரமன்ற உறுப்பினர் இந்திரா சோமானி மற்றும் தொகுதி திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று ரெட்டியார் பாளையம் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் சாரும் பகுதியில் சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய குழு உறுப்பினருமான விஸ்வநாதன் பார்வையிட்டார் அப்போது தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுவையில் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஐந்து டிகிரி பேரன்கிட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி ஏழு டிகிரி பேரன்கிட்டாக காணப்படும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று மூன்று அடியாக காணப்பட்ட கடல் அலை உயரம் நாளையும் மூன்று அடியாகவே காணப்படும் என்றும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் இன்றைய முதன்மை செய்திகள் கடந்த காலத்தில் அரியாங்குப்பத்தில் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின் நிறைவேற்றம் திருவள்ளுவர் சிலை திறப்பு விழாவில் முதல்வர் மகிழ்ச்சி
இலங்கை கடற்படையால் கடத்தப்பட்ட காரைக்கால் மீனவர்களை மீட்க முதல் வைத்திலிங்கம் நடவடிக்கை இந்திய தூதரக அதிகாரியுடன் பேச்சுவார்த்தை வைத்திகுப்பம் மற்றும் வேலியனூர் சங்கராபரணி ஆற்றங்கரையில் நாளை மறுநாள் மாசிமாக தீர்த்தவாரி திருக்காஞ்சி நதீஸ்வரர் கோவிலில் தேரோட்டம் பணிகளை புறக்கணித்து உண்ணாவிரத போராட்டம் காவல்துறையின் அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் சுகாதார ஊழியர்கள் அங்கும் இங்கும் அலைக்கழிப்பு அமைச்சர்களை நம்பாமல் செயல்பட்டதால் தான் ஆட்சி மாற்றம் அதிகார குவியலால் நிர்வாக சீர்கேடு ஏற்பட்டதாக ரங்கசாமி மீது வைத்திலிங்கம் சராமரி குற்றச்சாட்டு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்